2 Samuel 11 Segundo Samuel 11 And it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañado, bañando, la cual era muy hermosa. And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, Aquella es Bezabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. And David sent messengers and took her, <clears throat> and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. And the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta. And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Urias Eteo. Y Joab envió a Urias a David. And when Uriah was coming to him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. And David said to Uriah, Go down to thy house and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a mess of meat from the king. Después dijo David a Urias, Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, y le fue enviado presente de la mesa real. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. And when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? Why then didst thou not go down unto thine house? E hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, No has venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? And Urias said unto David, The ark, and Israel, and Judah abide in tents, and my lord Joab, and the servants of my lord, are encamped in the open fields. Shall I then go into mine house to eat and to drink? and to lie with my wife, as thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing. Y Urias respondió a David, El arca de Israel, y el arca e Israel, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo, y había yo te entrar en mi casa para comer y beber, 
y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. And David said to, Uri said to Uriah, Tarry here today also, and tomorrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day and the morrow. Y David dijo a Urias, Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. And when David had called him, he did eat and drink before him, and he made him drunk. And at even he went out to lie on his bed with the servants of his Lord, but went not down to his house. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a do dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. And it came to pass in the morning that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. Venida la mañana, escribó David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die. Y escribió en la carta, diciendo, Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y rete, retiraos de él para que sea herido y muera. And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah unto a place where he knew that valiant men were. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. And the men of the city went out and fought with Joab, and there fell some of the people of the servants of David. And Uriah the Hittite died also. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias Eteo. Then Joab sent and told David all the things concerning the war. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, and charged the messenger, saying, When thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king, y mandó al mensajero diciendo, Cuando acabes de contar, haré todos los asuntos de la guerra. And if so be that the king's wrath arise, and he say unto thee, Wherefore approached ye so nigh unto the city when ye did fight? Knew ye not that they would shoot from the wall? Si el rey comenzare a enojarse y le dijere, ¿Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais, no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Who smote Abimelech, the son of Jerubasheth? Did not a woman cast a piece of a millstone from upon him from the wall that he died in Thebes? Why went ye nigh the wall? Then say thou, thy servant Uriah the Hittite is dead also. Quien irió a Abimelech, hijo de Jerobal? No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino de murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias Eteo es muerto. So the messenger went and came and shewed David all that Joab had sent him for. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us and came out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate. Y dijo el mensajero a David, Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros los les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. And the shooters shot from off the wall upon thy servants. And some of the king's servants be dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also. 
pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urias Eteo. Then David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth one as well as another. Make thy battle more strong against the city, and overthrow it, and encourage thou him. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, No tengas pesar por esto, porque la espada consume, Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, Y tú aliéntale. And when the wife, and when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband. Oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, era muerto, hizo duelo por su marido. And when the morning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue dese, desagradable ante los ojos de Jehová. Second Samuel 11, Segundo Samuel 11. 